ഹലോ ഗൈസ് വിക്കിസ് ഗ്രീനിയുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നൊരു പ്രാവിൻ്റെ വീഡിയോ ആയാലോ നമ്മൾ പ്രാവിൻ്റെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മാക് പൈപ്പ് ഓൾട്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു ജാക്കോബിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ ബ്രീഡർമാരുടെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് സാധാരണ എല്ലാ വ്ളോഗർമാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രാവിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ വ്ളോഗർമാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു റൂട്ട് കിട്ടുകയും വേണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ലെസ് ഗോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജയേഷേട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് ജയേഷേട്ട നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജയേഷേട്ടൻ്റെ വീട് എങ്ങനെ എവിടെയാണ് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ വരാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ എൻ്റെ പേര് ജയേഷ് പിന്നെ എൻ്റെ വീട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചെറുവത്തൂര് ചെറുവത്തൂര് കണ്ണംകുളം എന്ന് പറയും ടൗണിൽ തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടുത്ത് തന്നെ സ്ഥലം ഓക്കെ അപ്പം ജയേഷേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഡോഗ്സും ഉണ്ട് പ്രാവുകളും ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രാവുകളെയാണ് അല്ലേ അപ്പം എത്ര പ്രാവുകളുടെ ശേഷം പ്രാവുകൾ ഏകദേശം എൻ്റെ നൂറിൽ കൂടുതലുണ്ട് നൂറ് നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രാവുകൾ ഓക്കെ അതിലിപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മെയിനായിട്ട് എത്ര പ്രാവ് എത്ര ഒരു പത്ത് തരം കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്നാലും ഒട്ടും സമയങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് പൊമേരിയൻ പൗഡർ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത് സാൻഡൽ കളർ ഇത് ഇപ്പം പൊതുവെ സാൻഡലില് മൂൺ മാർക്ക് വരുന്നതാ ഇതിലിപ്പം ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ചെക്കർ അങ്ങനെ കുറെ കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് വെറൈറ്റിയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ സാൻഡലായുള്ളത് പിന്നെ ഫുൾ കളർ വരുന്നത് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വൈറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് ബ്രീഡിംഗ് പേരൻ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം തൊട്ട് പതിനഞ്ചായിരം വരെ ഈ മൂൺ മാർക്ക് വരുന്ന സാൻഡലിൻ്റെ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റിൻ്റെ കുട്ടീനെ കൊടുക്കുന്നത് ആറായിരം ആ റേഞ്ചിലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബൊക്കാറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാവാണ് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്കും ഇത് ബോൾ ഹെഡ് കളർ ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇത് കുറെ കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് പറഞ്ഞ ഹെഡിൽ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരണം എന്താ അതാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വൈറ്റ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ബൊക്കാറോ ബ്രീഡിംഗ് പെയർ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഈ ബോൾ ഹെഡിൻ്റെ കുട്ടീനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എട്ടായിരം വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടീനെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വൈറ്റിൻ്റെ കുട്ടീനെ കൊടുക്കുന്നത് നാലായിരം അയ്യായിരം ആ റേഞ്ചിലെ വൈറ്റിൻ്റെ കുട്ടീനെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പൊതുവേ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ബേഡാണ് നല്ല മൂവിംഗ് ഇല്ല മാർക്കറ്റിൽ നല്ല മൂവിംഗ് ഇല്ല ബേഡാണ് എല്ലാവരും വളർത്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാടാണ് കാണാൻ നല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹംഗേറിയൻ ജൈൻഡോസ് പറയുന്ന പ്രാവാണ് പിന്നെ ഇത് കുറേ കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു കളറിലേ ഉള്ളൂ വൈറ്റിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുട്ടീനെ കൊടുക്കുന്നത് എട്ടായിരം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതും പൊതുവേ നല്ല നല്ല ബേഡാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബേഡാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിക്സിനെ കൊടുക്കുന്നത് എട്ടായിരം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്
പിന്നെ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിനും മൂന്നേ അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് വരുന്നത് ഫുൾ കളർ രണ്ടായിരം അങ്ങനെ വരും കുട്ടിക്ക് റേറ്റ് ഏ വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരന് ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന വേട സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരും വിലയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സാധനം പിന്നെ നല്ല മാർക്കറ്റും ആണ് കുട്ടികളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പോവും ചെറിയ റേറ്റിൽ കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന അടുത്ത ബേഡാണ് മാക്പി പൗഡർ പിന്നെ ഇത് മാർക്കിംഗ് എല്ലാം വരുന്ന ബേഡാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാൻഡൽ കളറാണ് പിന്നെ ഇതിൽ കുറേ കളർ വെറൈറ്റി വരുന്നുണ്ട് ക്യു ആൽമണ്ട് അങ്ങനെ ബ്ലൂ കളർ ബ്ലാക്ക് റെഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാൻഡലിൽ ഇതിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വരുന്നത് മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ റേഞ്ചിലാണ് എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആൽമണ്ട് അങ്ങനത്തെ തന്നെയുള്ള നല്ല റേറ്റ് വരുന്ന ഒരു പീസിന് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ജയശേടാം ഇപ്പം സാധാ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ പിന്നെ ഒരു നൂറിൽ കൂടുതൽ പ്രാവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പത്ത് പേരെ നമ്മൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രാവുകളെ വളർത്തുമ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് രോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ശ്രദ്ധക്കുറവ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൂടുതലും ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം എപ്പോഴും പിന്നെ അങ്ങനെ അതെല്ലാം വരുന്നത് ഒരുവിധം കറക്റ്റ് ഡി വേമിങ് വരേരെ മരുന്നെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുവിധം അസുഖങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ നിർത്താൻ പറ്റും വരാണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രീഡർമാരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് ടിസ്റ്റ് കഴുത്ത് തലറക്കാന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് പ്രതിരോധത്തിന്റെ വാക്സിൻ പുറത്തു നിന്ന് ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്നില്ല പുറത്തു നിന്ന് നല്ല വാക്സിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കുത്തി വെച്ചാൽ വരുന്നില്ല ഒരു വർഷം വരെ വരില്ല പിന്നെ എല്ലാം മാർക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ മെഡിസിനും കിട്ടുന്നുണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാവിന് ഒന്നും അസുഖം വരില്ല ഹെൽത്തിന്റെ നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടും കറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് മോർണിംഗിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഡെയിലി മാറ്റി കൊടുക്കും പിന്നെ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് തരം ധാന്യങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത വെറൈറ്റി ബേഡാണ് പിന്നെ ക്രസ്റ്റഡ് ഷീൽഡ് ഫ്രിൽ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കളർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് ഇത് ക്രസ്റ്റ് തൊപ്പിയെല്ലാം വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് കുറേ കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ റെഡ് സാൻഡൽ അങ്ങനെ ഇത്ര കുറേ കളറിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുട്ടീനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എട്ടായിരം ആറായിരം ആ റേഞ്ചിലെ കളർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റേറ്റ് പിന്നെ പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല കാണാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ള പ്രാവ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ചെറുകിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് അടുത്ത ബേഡാണ് അമേരിക്കൻ സെയിൻറ്റ് അമേരിക്കൻ സെയിൻറ്റ് പറയുന്ന ബേഡാണ് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഹിപ്പ് കണക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് വരും കാലിൽ നല്ല ഫെതർ വരും ഇതിന് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലായി ഇതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പന്ത്രണ്ടായിരം പതിനാലായിരം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പേരന് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് വൈറ്റും വൈറ്റിന് ഇങ്ങനെ ടൈൽ മാർക്ക് വരുന്നത് ഈ കളറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറേ കളർ വരുന്നുണ്ട് കുറേ വെറൈറ്റി കളർ വരുന്നുണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ റേറ്റ് കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടായിരം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളെ പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഉള്ള അടുത്ത പേടാണ് അമേ സാഡിൽ അമേരിക്കൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കളർ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് മാർക്കിംഗ് എല്ലാം വരുന്ന ബേഡാണ് പിന്നെ
പിന്നെ ഇത് കുറേ കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് ആൽമണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെ കുറേ കളറിൽ എൻ്റെ ഈ സാഡിൽ ടൈപ്പേ ഉള്ളൂ ഷീൽഡ് ടൈപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആറായിരം വെച്ചിട്ടാണ് പേരിന് ആറായിരം വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ ടുത്ത പേടാണ് സ്മാൾ കാർഡൻ മൂർ ഹെഡ് എന്ന് പറയും ഇതൊരു മാർക്കിംഗ് വരുന്ന പേടാണ് ഇങ്ങനെ ഹെഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കളറ് ടെയിലില് അതേ കളർ തന്നെ വരണം പിന്നെ കാലിൽ ഇത് കഴുത്തിൽ ഹിപ്പിൻ്റെ എല്ലാം മോഡല് ക്യാപ്പ് ചെയ്ത ഇത് ബ്ലാക്ക് റെഡ് സാൻഡല് ബ്ലൂ ഇങ്ങനെ നാല് കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കളറിലും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലെണ്ണത്തിൻ്റെ ഓരോരോ പീസ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന നാലായിരം അയ്യായിരം ആ റേഞ്ചിൽ കുട്ടിക്ക് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല പേടാ ഒരു അത്യാവശ്യം മൂവിങ് ഉള്ള പേടാ അടുത്ത പേട് ഇതിൻ്റെ പേര് മുദീന എന്നാണ് ഇത് റിങ് മുദീന എന്ന് പറയും ഇത് ഇങ്ങനെ റിങ് മുദീന പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മാർക്കിംഗ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഫുൾ കളറിലും വരുന്നുണ്ട് പേട് പിന്നെ ഇത് പൊതുവെ സാധാരണക്കാരൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പേട് അവരെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പേടാണ് ഇതിൻ്റെ കുട്ടീനെ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് പൊതുവെ പ്രതിരോധ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതലും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ നല്ല പേട് പേടാണ് പൊതുവെ നല്ല മൂവിങ് ഉള്ള പേട എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന പേടാ അപ്പൊ ജയേഷേട്ടാ നമ്മുടെ പ്രാവുകളെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ ജയേഷേട്ടന്റെ അടുത്തുള്ള പ്രാവുകളെ കണ്ടു അപ്പൊ ജയേഷേട്ടാ നമ്മളെ പ്രാവുകളെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു പത്ത് പേരെല്ലാം വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ മാസം എങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആവറേജ് സാധാരണ ചെറിയ ബ്രീഡ് വെച്ചാൽ തന്നെ പറ്റും ആ റേറ്റ് റേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വലിയ ബ്രീഡിലും വെക്കേണ്ട നല്ല റേറ്റ് കിട്ടും സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഹിപ്പി ഫാൻഡേല് ലാഹോരി അങ്ങനത്തെ മുഗി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പേർ വെച്ചാൽ പത്തായിരത്തിൽ മീറ്റ് തൊട്ട് മാസം എങ്ങനെ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനോട് പെറ്റിനോട് നമുക്കൊരു ഇത് വേണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീടിനോട് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണോ വീടിനോട് കുറച്ച് വിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ എപ്പോഴും നല്ലത് എന്താ വീടിനോട് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പം നോക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ഡെയിലി ഡെയിലി ചെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റണം എന്തായാലും രണ്ട് നേരമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ കയറിയിരിക്കണം കൈയിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തായാലും ഈ പൊടിയിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് വരും അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ദൂരം വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേജ് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോട്ടം ഉണ്ടാവണം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും കേജ് വെള്ളം തട്ടാതെയും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊടികൾ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ കാട്ടങ്ങൾ അതെല്ലാം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം കേജ് അതാകുമ്പോൾ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല നല്ല ഹെൽത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും കിട്ടും അത് വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല കുട്ടികൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകും ക്വാളിറ്റി എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേകദേശം തിരുവനന്തപുരം വരെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീട് പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർ ചെന്നൈ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കർണാടക സ്റ്റേഷൻ മാംഗ്ലൂരേക്കെല്ലാം വീട് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ജയശേട്ടൻ്റെ പ്രാവുകളുടെയും ജയശേട്ടൻ്റെയും വിശേഷം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രാവിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എനിക്കും ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ആവും പിന്നെ അതുപോലെ ജയശേട്ടൻ്റെ പ്രാവുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ജയശേട്ടനെ വിളിക്കാനുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നവ